Qu'importe la pluie, c'est en hiver qu'il faut planter les arbres. De jeunes chênes, ormes et cormiers, bien à l'abri dans leurs cocons de paille et de grillage. La paille, c'est pour protéger le sol, de la fraîche, pour garder la fraîcheur l'été. Et puis, euh, ça protégera aussi un peu de la mauvaise herbe. Sur cette prairie de pâturage, ils seront 1200 qui formeront à terme une haie forestière. Les arbres protégeront les sols de l'érosion tout en filtrant les eaux et en stockant le gaz carbonique. Les systèmes agroforestiers traditionnels existent depuis l'Antiquité. Euh, le parfait exemple dans le Grand Ouest, c'est les prévergers. Euh, donc là, en fait, l'idée, euh, c'est euh, de recréer des parcelles agroforestières, mais en tenant compte euh, des contraintes des exploitations agricoles d'aujourd'hui. En l'occurrence ici, donner de l'ombre aux moutons, cochons et vaches, même lorsqu'ils broutent au cœur de la prairie. Le gros problème quand il fait 30-35 degrés, c'est de, de gérer, en fait, on, on laisse les bêtes manger le matin, les ramener sur de l'ombre l'après-midi, et puis re, repartir le soir pour du pâturage de nuit. Donc ça fait la, du boulot en plus. Là, ça simplifierait les choses si on avait de l'ombre partout. Donc euh, il faudra attendre 10-15 ans pour pouvoir le faire. Des projets qui se pensent à l'échelle d'une vie. Il y a 8 ans, ce champ était l'une des premières exploitations à se lancer sur le département de la Vendée. Il serait intéressant d'enlever la, la couronne de deux branches ici, là, qui risque de dévaloriser. Donc pour ne pas casser la branche, je te conseille de donner un petit coup de scie en dessous. Pour Fabrice Raffneau, ces arbres représentent un capital. Du bois qui dans 5 ans pourra se vendre pour plaquer des meubles et qui en attendant enrichira la terre et servira de gîte à des insectes auxiliaires. Dans les bandes enherbées comme ici, on va retrouver des carames. Les carames, c'est euh, ce qui va euh, attaquer par exemple les, euh, les limaces qui nous détruisent les cultures. Bon, il, y a plein de, il y a plusieurs sortes de carabes. Il peut y avoir des auxiliaires de vie comme les coccinelles qui, qui vont détruire les pucerons dans les cultures. Donc c'est vraiment de la lutte biologique. Quoi. Huit ans après, les céréales sont en meilleure santé, aussi nombreuses qu'avant la plantation des arbres, qui font maintenant partie du paysage et de l'exploitation.